。如果你问我 Mac 搭配什么显示器最好，我会告诉你，如果你有很多预算，是很多很多预算那种哦，苹果的 Pro Display XDR 那是最好不过了。你会有32寸的大尺寸， 6 K 的分辨率和几乎完美的像素密度。不过那五万多夸张的价格，呵呵嗯，哎，我只是想想，我是买不起的，所以我会把眼光放到一些性价比高的产品上，主打一个够用就好。之前给大家介绍过一款川生他家的爆款 C 4 0 A， 最近收到了它的升级款，外观上几乎是一模一样。面板和分辨率都有了些升级，它就是川生的 CS 4 0 X， 一款5 K 一百二十赫兹带鱼屏，通体的银色外观，极氧喷砂工艺铝合金，搭配一个二十四伏六点二五安的外置电源，和它的前辈一样，有着川生很有辨识度的一个设计，极窄边框和两千五百二的曲率啊，配合四十寸的大尺寸，有非常好的边缘视野，是我经常提到的那种包裹感。游戏也好，观影也罢，都能让人有很好的沉浸感。俗话说啊，买显示器就是买面板。川生的 CS 4 0 X 不到四千的价格，采用 LG 面板，其 IPS Black 显示技术拥有更高的对比度，能够在黑暗场景中展现出更多的细节，增强画面的层次感和视觉效果。画面也更加的通透，让黑色与更深邃的黑色完美的融合在一起。在色彩方面，川生 CS 4 0 X 的百分之百 sRGB 和百分之九十五的 DCI-P3 色域覆盖，水准还是可以的。由于是大尺寸 IPS 曲面屏，我们可以从不同的角度看屏幕色彩，基本是一致的。这次川生 CS 4 0 X 升级到了准5 K 5 1 2 0乘2 1 6 0的超高分辨率，包括原生一百二十赫兹的刷新率，响应时间为一毫秒。之前我需要两个显示器，一边剪辑一边查看资料。现在的话呢，一个即可搞定。超宽的横向视野，让我还能够减少来回拉动时间线预览的频率。如果你是买来办公，很适合那种需要同时开多个窗口的工作。超大尺寸、超宽屏幕，专为复杂办公的用户准备啊。当然，我们工作之余还是可以用来玩玩游戏的。在 PS 5主机内可以支持到120十赫兹高刷。最近这个月啊，我就是拿它来玩《黑神话：悟空》和《COD》的，因为这两款视角变化频繁的游戏啊，我用那台七十五寸的电视反而更容易晕，用它刚好，画面柔和不刺眼的同时啊，明暗对比也非常不错，四周也没有明显的亮度衰退问题。另外，传生 CS 4 0 X 还带有硬件级的第一蓝光护眼，哎，这个在这样的超大尺寸曲面显示器中啊是。不多见的屏幕色彩不失真的同时啊，也起到了保护眼睛的一个效果。如果是每天长时间需要面对显示器的人群，这个还是很有帮助的。另外，川生 CS 4 0 X 还支持双信号同时输入显示，开启以后可以从显示器中间将屏幕分成两部分显示，两路输入信号都可以同时呈现在一块屏幕上。哎，这样就可以适应不同的复杂环境的硬件配置。只有一台显示器的情况下，也可以用两台主机。呃，在接口方面，这里我要吐槽一下啊，川生 CS 4 0 X 只配置了一个 HDMI 2.1 和 DP 1.4 的接口，另外就是一个 Type C 接 Mac， 主流的常用接口数量上是少了一点。虽然它并不是什么大牌，但量够管饱，低价格，同时也提供了三年的质保，只换不修，质量上还是可以有保证的。如果你正在寻找一款价格控制在三千档位这里，性价比高的准五 K 大尺寸带鱼屏显示器作为办公兼娱乐的话呢，这款川生 CS 4 0 X 可以作为你多个待选之一。我是小峰，我们下次再见，拜拜。